Salut à tous Aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée de nombreuses fois et ce depuis que je suis revenue à Barcelone, enfin depuis, un peu plus depuis que je suis revenue à Barcelone, à savoir est-ce que je parle catalan Donc euh, oui je parle un petit peu catalan, je vais pas vous parler catalan là en direct parce que j'ai essayé de le faire et je me sens complètement conne parce que c'est pas vraiment une langue que je maîtrise à 100%. Donc en fait quelle relation est-ce que j'ai avec le catalan Quand je suis arrivée à Barcelone en 2006, euh, il y avait, il y a toujours en tout cas, des cours euh, qui sont dispensés par la mairie de manière gratuite aux étrangers, donc aux gens qui ne sont pas catalans. Pour les espagnols aussi, mais donc pour les gens qui ne sont pas catalans, la mairie offre des cours euh, qui va de niveau euh, très basique à niveau avancé euh, pour en fait euh, apprendre le catalan aux personnes qui viennent de débarquer en Catalogne. Donc j'ai pris des cours pendant peut-être une année, un truc comme ça, pour un petit peu comprendre la culture, parce que j'ai toujours pensé que par la langue on comprend la culture, et pour aussi essayer de, de parler un petit peu la langue qui se parlait ici. Donc euh, évidemment, je, pendant que j'apprenais le, catal le catalan, j'apprenais le castillan, donc pour moi c'était deux langues qui étaient euh, assez proches l'une de l'autre, donc assez facile pour moi de, de, de les parler. Euh, mais quand même, je dois dire que je me sens un peu plus un peu plus à l'aise en castillan parce que j'ai pas eu vraiment trop l'opportunité de parler catalan pendant, toute ma, pendant tout mon séjour, pendant tout mon séjour à, ici à Barcelone pendant les 8 ans où j'ai habité ici avant de partir au Japon euh, j'ai jamais eu trop d'amis qui me parlent en catalan j'ai toujours eu des situations dans lesquelles il fallait que je parle castillan si on me parle catalan dans la rue, si on me parle catalan dans les administrations etc je comprends tout à fait, il n'y a aucun souci, je peux répondre en, en catalan Bien que je réponde majoritairement, tout, ouais, je, je réponds tout le temps pratiquement en castillan. J'aimerais un peu plus me forcer. Depuis que je suis rentrée, j'ai senti que j'aimerais plus me forcer à le parler. Euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est comme un réflexe d'utiliser le castillan. Et vu que je sais que tout le monde me comprend et, et que les gens ont tendance aussi à utiliser le castillan, bah, pff, pourquoi pas Après, on peut très bien, très très bien s'en se, sortir si on ne parle pas catalan ici. On m'a posé la question, est-ce que c'est obligatoire de parler catalan en, en, à Barcelone ou en tout cas en Catalogne Non, pas du tout obligatoire. Vous pouvez très très bien vous en sortir sans le catalan, il n'y a aucun souci. Euh, maintenant, euh, si vous le parlez, c'est toujours un truc en plus. Les entreprises euh, bah, seront plus contentes si vous, parlez, hein, si vous parlez un petit peu catalan, etc. Mais euh, voilà, ce n'est pas du tout un frein si vous voulez vivre en, euh, en Catalogne, de ne pas parler catalan. L'important, c'est quand même de parler castillan. Donc le catalan et le castillan sont les deux langues officielles ici. À savoir que si vous, par... si vous venez ici et que vous vous installez ici et que vous décidez de, de remplir des papiers, etc. dans l'administration, il va y avoir toujours deux copies ou alors deux petites lignes avec en premier le catalan et ensuite le castillan. Donc il faut quand même savoir un petit peu de quoi on vous parle. Euh, les enfants, je pense, si je ne dis pas de conneries, passent le bac et l'école est en catalan, en catalan, donc bac en catalan et école en catalan, donc ils grandissent en apprenant le catalan et bien sûr le castillan. Donc ça fait des enfants complètement bilingues euh, au fur et à mesure euh, de la scolarité. Euh, voilà, mais si, voilà, moi je le parle, je peux le parler, je peux le comprendre, par contre à l'écrit c'est très compliqué, c'est vraiment un peu comme le français. Euh, le lire, il n'y a aucun souci, j'ai déjà lu plein de bouquins en catalan, mais c'est vrai que le parler, euh, c'est pas quelque chose, c'est pas un réflexe chez moi, c'est plutôt le castillan qui ressort. Aujourd'hui, c'est la Saint Jordi, donc aujourd'hui, c'est un peu la Saint Valentin catalane. Je vous laisse un petit clip après pour vous expliquer un petit peu d'où vient cette fête. Euh, c'est vraiment mon jour préféré en Catalogne et je trouve ça vraiment très très beau. Dans toute la ville, il y a des stands de roses partout et des centres de livres donc c'est vraiment très très beau euh, donc euh, la tradition veut qu'on offre un livre à son copain et euh, la copine reçoit une fleur enfin une rose en tout cas donc euh, c'est très très beau c'est une légende que j'adore et en tout cas euh, c'est vraiment mon jour préféré en Catalogne euh, si je dois vraiment choisir un jour dans l'année il était une fois le village de Montblanc, dans lequel régnait le calme et la sérénité jusqu'au jour où l'ombre d'un féroce dragon vient planer au dessus des habitants la bête dévorait tout ce qu'elle trouvait à proximité. Les forêts autrefois touffues et les champs fertiles et abondants brûlaient désormais sous les flammes du dragon. Terrifiés, mais conscients qu'ils devaient essayer de calmer la bête, les habitants du village décidèrent de lui donner chaque jour une princesse à manger. Le jour du tirage au sort, le hasard dessigna « la fille du roi ». La jeune princesse intelligente et gentille était très aimée de tous. Certains courageux offrirent de prendre sa place, mais le roi, affligé, décidait que le hasard en avait décidé autrement. 
C'est ainsi que la jeune fille quitta le château pour rejoindre la bête, tandis que tout le village pleurait son départ. Quand elle fut sur le point d'atteindre la caverne du monstre, San Jordi apparaît monté sur un cheval blanc. La princesse l'avertit du danger, mais le chevalier lui répondit qu'il venait de très loin pour libérer les, les villageois de cette terrible bête. Ainsi commença un combat long et intense jusqu'à ce que le, jeu, le chevalier tue le dragon d'un coup de lance. Du sang du monstre répandu sur le sol naquit un beau rosier aux fleurs rouges. San Jordi coupa une rose et l'offrit à la princesse qui, une fois délivrée, put retrouver la quiétude de son village aux côtés des siens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé sur le, le, le sujet de la Catalogne et du catalan. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en tout cas en bas, en bas dans la barre d'infos. Et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye